Satreskrim Polres Tabes Semarang menangkap komplotan maling spesialis rumah makan dan apotek. Adapun komplotan tersebut berjumlah tiga orang. Diketahui tersangka Budiono dan Juharno telah tertangkap sedangkan tersangka Ferry saat ini masih menjadi buronan polisi. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jateng Iwan Arifianto. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Adila. Pemirsa Tribunus bisa kami sampaikan bahwa di Kota Semarang telah terjadi empat kali pencurian yang menyasar rumah makan dan apotek terjadi selama kurun waktu bulan Oktober ini. Selama bulan Oktober ini ada empat kejadian pencurian yang tadi telah disebutkan. Ternyata empat pencurian itu diotak, diotaki oleh Budiono alias Bodrek dan Suharno. dan uh, tersangka Alex namun ter, uh, sorry uh, tersangka Ferry namun ter, tersangka Ferry ini uh, masih dalam uh, buronan polisi atau masih berstatus uh, DPO Uh, untuk pencurian ini uh, diotaki oleh uh, si Budiono atau Bodrek, uh, komplotan ini dalam mencuri di uh, sasaran yang mereka cari uh, juga cukup unik. Jadi sebelum mencuri, mereka terlebih dahulu melakukan pertemuan di rumah uh, si uh, Budiono alias Bodrek uh, di sebuah rusun di uh, Baru Tikung, Kota Semarang. Di rusun itu kemudian mereka melakukan perencanaan pencurian, mereka juga mengkonsumsi minuman keras terlebih dahulu. Setelah mereka mengkonsumsi minuman keras, kemudian mereka berkeliling, mereka memang melakukannya pada saat malam hari, berkeliling di kota Semarang. Sasaran mereka adalah rumah makan atau apotek yang telah berhenti operasi atau sudah tutup. Setelah itu mereka melakukan pencurian bermodalkan hanya obeng, linggis, dan kunci L. Setelah mereka masuk, kemudian barang incaran mereka, yakni seperti peralatan elektronik, uang tunai, mereka gasa. Telah ada empat lokasi yang telah mereka satroni, salah satunya di sebuah rumah makan, aksi mereka terekam CCTV, kemudian dari laporan di, dari pihak rumah makan tersebut, kemudian dikembangkan polisi, hingga akhirnya mereka ditangkap pada awal November 2023. Akibat perbuatan mereka e, bertiga, e, tapi yang tertangkap masih dua, e, Bodrek dan Juwarno, mereka akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan diancam pasal 363 e, dengan ancaman hukuman e, 7 tahun penjara. Begitu adalah. Baik, terima kasih untuk laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kalsat Reskrim Polres Tabes Semarang, AK BP Doni, Lumbang Toruan, dan tersangka Budi Yonong. Berikut untuk tayangannya. Yang bersangkutan, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2021, tertangkap tersangka atas nama Budi Yonong alias Bodrek. Dan pada saat ditangkap, sedang kedapatan menguasai satu unit sepeda motor. Nah ini, jadi ketika naga Bodrek, kemudian... Kedapatan dia menguasai satu unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol H3643 AJD yang ternyata adalah merupakan hasil pencurian di MPMP Nyonya Kamto. Jadi hasil jadi langsung mengembang dari TKP Itri ke TKP PP Nyonya Kamto. Kemudian dari hasil interogasi terhadap Bodrek ini, dirinya menyatakan telah melakukan pencurian tersebut bersama Juharno dan Ferry. Tujuan 10 bulan. Di mana? Di Semarang. Di Semarang. Di Polres atau di Polsek ditangkapnya? Polsek. Polsek mana? Gajah Mumpur. Gajah Mumpur. Tahun berapa itu? 2015. 2015. 2015. Ya, Pak. Kamu sudah pernah dihukum? Pernah, Pak. Kasus apa? Kasus Ramor, Pak. Ramor? Iya, Pak. Tahun berapa? Tahun 2013. Di mana? Di Polsek, Pak. Polsek mana? Polsek Ngalian, Pak. Ngalian. Selainnya? Enggak ada, karena berapa lama? Ya, dua tahun Terus gimana awal perkenalannya sama Bodrek? Kok oh, jadi satu tim seperti apa? Dia pernah ketemu di dalam, Pak Oh, pernah ketemu ya, di dalam ya. Sel Makan dekat ya Di luar Yoni, Pak Ada yang ditanyakan kepada Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia